아, 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 잘 지냈습니까? 아, 안녕하십니까. 네, 이제 뭐 아. 인터뷰예요. 네. 인터뷰고 이제 제가 형을 인터뷰한 게 굉장히 오랜만이고 음. 제가 약간 이런 공간에 대해서 되게 오랜만인데 뭐 사실 이제 오늘 이제 그냥 단순한 얘기로 시작되긴 했는데 어쨌든 그냥 작업에 대해서 음흠. 편하게 얘기 주시면 되고 이제 형의 어떤 뭐 특히 잠시로 이제 대표되는 여러 가지 이번 앨범과 형의 작업 그런 철학에 대한 얘기를 그냥 음흠. 썰을 갖다가 그냥 풀어주면 됩니다. 철학 철학까지 뭐 철학이 <웃음> 싫으시면 이제 뭐랄까. 철 오케이. 같은 거, 네. 아무튼. 오케이, 알겠습니다. 자, 인터뷰 시작하겠습니다. 네. 자, 그러면 이제 형 같은 경우는 이제 비 이제 앨범 작업 들어가기 직전에 사실 어거스트 D, D2가 나왔죠. 근데 뭐 네. 사실 뭐 제가 알기로는 다, 다 병행해오면서 하시는 걸로 알고 있는데 딱히 구분을 나누지 않고. 그렇죠. 이제 바로 이제 사실 연달아서 어떻게 보면 잠시를 이제 어쨌든 구체화를 시키신 거잖아요. 네. 어떠셨는지. 그 기간 동안에 감정이라든지 어... 뭐 어려운 점이라든지 사실 B 앨범에 한한네곡 정도를 넣었어요. 그죠, 그죠. 하나만 들어간 거죠. 이제 다른 멤버들 곡들도 이제 들어가야 돼가지고 네. 곡이 좀 많은 상태였어요. 그때 믹스에 막 하고 이런 상황이었어가지고 그래서 여분의 곡들이 많았어가지고 작업했던 걸 그냥 들려주니까 딱히 어려움은 없었다. 딱히 뭐이 앨범을 위해서 만든 곡이라기보다는 그냥 음. 만들어 놨던 곡 작업하시던 것 중에서 가지고 오신 거잖아요. 그냥 네. 네. 뭐 딱히 막그 막 이번 네. 앨범을 위해서 막 어떻게 뭐 해야겠다 그런 건 없어. 뭐 이런 건 이제 네. 형은 이제 워낙 다작을 하는 그렇게 했던 때문에. 것들은 안 들어갔고 막상 오히려 <웃음> 그냥 그냥 그렇게 어 약간 편하게 하는 어 약간 좀힘 줬던 음. 것들은 안 들어갔고 어 약간 그런 식으로 됐죠. 원래 이제 다 연이라는 네. 게 있지 않습니까? 네. 네. 잠시가 또 예전에 써놨던 곡이었는데 어떻게 한 3, 4년 되지 않았어요? 그렇죠, 그렇죠. 되게 오래된 그렇죠. 편곡을 좀 다시 하긴 했는데 이제 그 당시에 이제 딱 애들이 뭐 네. 형이 이제 그 만든 그게 이제 겁나 좋다 네. 이제 이런 얘기를 많이 들어가지고 기대를 했던 그런 기억이 아, 이제 납니다. 그래서 아까 지민이가 이제 사실 저는 이제 뭐 전문적인 이제 지식 같은 건 전혀 없는데 갑자기 이제 제 믹스 과정이나 스타일에 대해서 이제 물어보더라고요. 믹스? 예. 네. 근데 사실 저는 잘 모르거든요. 누가 그냥. 믹스 아니야? 그러니까. 그냥 뭐 가믹스, 제임, 제임스 아이씨가 아주 좋은데 가믹스만 하지 뭐 음. 이제 근데 형은 이제 어쨌든 믹스에 대해서 좀 아니까 그래서 그 형의 믹스할 때 스타일이나 그 과정 이런 거 있잖아요 <웃음> 형은 어쨌든 그래도 관리 감독을 좀 하시니까 그게 좀 궁금해 요즘, 요즘 프리셋이 되게 잘 나와서 네. 프리셋으로 그냥 하시는 거야? 프리셋으로 <웃음> UAD 프리셋으로다가 그게 되고 형이 뭐 좋아하는 저는, 방향? 네, 믹스? 저는 이제 뭐 저도 어쨌든 엔지니어한테 믹스를 맡기니까 그래도 이제 하기 전에 가믹스로 다 눈을 줘야 하는 상황이니까 나는 딱히 과하게 안 거는 편이라가지고 음, 여러 가지? 음, 그룹로 묶어서 거는 거딱 걸고 그리고 뭐 필요한 트랙들은 따로 빼가지고 이제 하는 편이죠 뭐 딱히 막 믹스를 막뭐 어차피 다 프리셋 잘 나와서 네. 저도 이제 주문 받았어요 굉장히 당황했어요 네, 그러니까. 네. 되게, 되게 열심히 열심히 해요. 툰바까지는 뭐 내가 할 그렇지. 필요 없으니까 네. 그냥 뭐 내가 할수 있는 선에서 그냥 느낌 정도만 알수 있게끔 열심히 한다. 네. 가믹스 정도만. 아, 아 요즘 또 되게 잘 나와. 그래서 이제 엄청 그래요. 저 한번 찾아보도록 할게요. 것도 없어. 오케이. 아 그리고 이제 뭐 사실 이 질문은 음뭐몇번 나왔던 질문일 수도 있는데 그냥 좀 다른 식으로 좀 물어볼게요. 형이 곡을 만들 때 이제 제일 중요하게 생각하는 부분이 뭔가 음흠. 그리고 이제 곡을 만들 때 보통 보통 모티브라는 게 이제 어떤 상황에서 어떻게 주로 오는지 뭐 여러 가지 상황이 있겠지만 그두 가지 질문 정도로 하고 싶은데 뭐 딱히 곡을 써야겠다 해서 쓰는 경우는 거의 없는 것 같고 그냥 진짜 너무 심심하면 음. 할게 이것밖에 없, 없, 없다는 그, 생각이 최고의 놀이다 음. 진짜 할게 너무 없으니까 이제 곡을 쓰는 건데 <웃음> 진짜 <웃음> 진짜 전 그렇진 않거든요. 진짜 뭔가 아니, 어쨌든 작업을 해야 되는 타이밍이 오면 네. 그렇게 하는 거도 있지만 네. 진짜 지, 이렇게 작업실이나 네. 있으면 정말 할게 없단 말이지. 맨날 그렇다고 거기서 논팽이처럼 게임만 하고 있을 그렇지. 수도 없는 거고. 그건 맞지. 그러면 이제 한 대, 한 개, 두 개씩 쓰는 게 이제, 네. 네. 모여 모여서 나중에 이제 작업을 할때 이제 진짜 필요할 때 이제 쓰게 되는 거죠. 그럼 형이 가장 중점적으로 생각하는 부분은 뭐예요? 그걸. 이거만큼은 진짜 제일 중요하다. 저 같은 경우는 키워드, 저, 저 항상 음. 키워드거든요. 뭐 잠시면 잠시 음. 뭐 이런 거. 나는 그냥 일단은 비트를 먼저 만드니까. 
필인가 역시? 어, 별 생각이 없이 만 이번에 BA 앨범 만들 때 특히나 가사적으로는 진짜 완전 자유롭게 썼어가지고 음. 뭔가 이번에 딱히 우리가 키워드를 줘서 이제 이 키워드에 맞게끔 써달라는 그런 게 그런 건 있었잖아. 아니었죠. 그러다 보니까 그냥 어 이거는 이, 이, 지금 이렇게 가사를 쓰면 되겠다 하는 게 딱딱딱 떠올라가지고 그래서 다른 곡들 가사를 못 넣었죠. <웃음> 안 써주더라고 <웃음> 너무 막 썼나 내가. 블루 앤 그레이 그래도 형은 네. 반영이 되셨잖아요. 블루 저 같은 경우는 사실 반영이 안 돼요. 왜? <웃음> 그 방, 제가 초반 제가 아. 태영이의 그 방향성을 잘못 이해했어요. 아 블루 앤 그레이는 그렇죠. 오케이 그럼 형이 이제 중요하게 생각하는 부분이 뭐냐라고 하면 그러면 사실은 그냥 그때 그때 느낌이라고 할수 있겠네요. 네. 일단은 비트 확신 같은 거 무조건 비트를 비트부터 가 좋아야 되니까. 음. 그걸 먼저 만드는 편이다 보니 오케이 형이 약간 음. 확실을 만들어가는 음. 스타일 이렇게 생각하는 한, 한 덩어리 한 덩어리 한 덩어리씩 네. 이렇게 하는 수동차 그러니까. 약간 건축하듯이 네, 이렇게 가는 비트 만들고 일단 멜로디 쓰고 뭐 가사 있음 있고 음. 이렇게 오케이 굉장히 좀 합리적으로 가는 것 같습니다 음, 순서가 딱 정해져 있어 저는 전혀 그렇지 않고 <웃음> <웃음> 여기 튀고 저기 튀고 자 아무튼 사실 잠시 같은 경우에는 수정이 되게 많이 된 걸로 알고 있어요 막판에 뭐그 아웃트로 빠지네 만에 뭐 이거 가지고도 이제 뭐 감론을 막이 많았던 걸로 알고 있고 왜 그렇게 이제 많이 좀 수정이 된 거예요? 저는 형의 의도나 이런 것 때문에 아니면 저는 3분 안에 곡을 끊고 싶었어요. 아 요즘 뭐 사실 네. 그렇, 그렇잖아요 요즘. 그러니까 이제 곡을 길게 안 하고 싶었었는데 이제 작업이 다 끝내고 이제 다 정해지고 녹음 다 끝냈는데 이제 갑자기 종국이가 아 이거 허밍이 들어갔으면 좋겠다. 허밍? 뭐? 어 허밍. 뜨뜨뜨 음, 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 이거. 음, 그래서 그래 넣고 싶으면 넣어라. 그랬는데. 음. 그 앨범에 들어가져 있는 버전이 거의 한 4분 대고 아 4분 대까지 음. 가셨나? 그리고 허밍 내가 중간에 페이드 아웃 시킨 게한 3분 20초? 음. 그 정도는 그 3분 그냥... 한 58초 뭐 이랬던 거 같아요 음. 4분 대까지 가가지고 이게 되게 임... 어. 사실 이 잠시라는 곡이 처음부터 사비로 때려 받고 음. 시작해서 좀 임팩트 있게 끝나야 되는데 그러니까. 그냥 어. 근데 마지막에 딱 하면서 끝날 줄 허밍까지는 괜찮았는데 이제 그게 음. 너무 길어지니까 네. 요즘 그런 스무스한 이런 좀 그런 분위기의 곡들이 몇 개가 있었어가지고 그때 음... 그때 이제 한참 이제 잠깐 트렌드 아닌 트렌드 약간 그냥 흘러 듣게끔 네. 하는 EDM 스타일이 좀 있었어가지고 그런 느낌을 내려고 했던 것 같은데 당장 당장 날려야 된다고 이거 안 된다고 오, 오해로 빚어진 네. 네. 이거 이거 이렇게 가면 사람들이 이 허밍 나오면 음악 끌것 같다고 <웃음> 너무 길어가지고 <웃음> 한, 한, 줄여야 좀 길긴 했어요 어. 네. 그래서 줄였지 뭐 네. 오케이 그 이제 사실 그 팬분들이 되게 가이드를 되게 듣고 싶어 하시잖아요. 저도 가끔 이제 가이드를 하면 뭐둘중 하나더라고요. 좋아하시든지 아니면 흑역사 분들이 음. 둘중 하나인데. 아, 나 가이드 좋았어. 아니, 근데 잠시 가이드는 사실 되게 좋아서 네. 보면 키도 네. 좀 낮고 그래서 한번 들려주시면 좋을 것 같아요. 원래는 이 편곡이 아니에요. 원래는 좀 부드럽네요. 톤이 낮아가지고. 음. 앰비언트 하네 되게. 아니, 좀 공간감 좀 많이 줘서 음. 하려 했는데. 믹스하고는 괜찮았어. 아 이거는 이거는 원 가이드가 아니다. 이거 내가 내가 너 녹음 더 떼. 아니 편집이 된거 같은데. 이거 내가 더 떼준 거고. 이거였나? 아 이거 상품 이거다. 이거 이거 원래 키야 원래 키. 약간 힘 빠진 느낌이 나네. 잠깐만 이것도 뭐키 맞나? 키는 나는데요. 아 이거다. 아 그러네. 원래 되게 칠하다. 응, 원래 되게 좀 이런 가벼운 분위기였는데 음, 키가 이, 갑자기 이 나도 모를 수 있다. 사비. 키가 한 트랜스포스 기준으로 한 여섯 개인가 일곱 개인가가 올라가가지고 제키반 정도 올라갔던. 거. 음, 야 이거. 음. 너무 높아져가지고 좀더 드라이브 노래 같아 음, 좀 그런 생각이 있었어 내가 A 씨 나오고 그러니까 약간 약간 아 그런 느낌으로 그냥 우리가 하나 하면 되게 좋을 것 같다라는 생각에 드라이브송으로다가 그러니까 완전 드라이브 네, 그래서 곡 그래서 곡도 좀 짧게 만들려고 했었던 거였는데. 음. 
이 사비 한두번 나오면 사실 끝나야 되잖아요 어. 벌써 나오고 사비 어. 나오고 끝나야 돼한 2분 한 40초 때 끊고 싶었는데 랩도 그러고 이래가지고 그러니까 원래 대로만 가면 한 3분 안에 들어가는 거지 아. 뭐 약간 이런 느낌 원래는 그 댐브가 있, 브레이크가 있었고 뭐 이런 식으로 근데 여기 랩이 들어가고 뭐, 뭐 이런 식으로 애드립도 하고 잠시만 뭐야 할라 했었는데 잠시만 중간 뭐야. 이렇게 중간 허밍 나오면서 그 약간 우리끼리 아, 잠시만요 잠시만요 뭐 이런 걸 하려고 막 했었었는데 거기 랩이 들어가더라고 원래 뭐든지 이제 계략대로 되지 음. 않는 그런 할라 그랬는데 못했어 그래 아무튼 원래는 좀 굉장히 좀 편하고 좀 이렇게 음, 좀 네. 펑키하네요. 그렇죠. 원래 네. 좀 펑키. 네. 아니, 완전 레트로 느낌은 아니었는데 뚱뚱뚱뚱. 레트로처럼 이제 편곡이 돼가지고. 사실 작업할 때좀 이거 괜찮을까? 약간 이런 거 있잖아요. 그치. 왜냐면 이제 멤버들 들어와야 되고. 그치. 근데 이제 막상 나중에 결과물을 들어보니까 뭐더 좋았다. 네. 와 이런 부분이 있는지. 아니, 원래 키가 올라와서 좀 적응이 안 됐어요. 많이 하시죠. 네. 막상 또 지금 또그전 가이드를 들으니까 또키 올라간 게아 지금 게 네. 훨씬 신나긴 해요. 그러니까 네. 좀더좀더 좀더 신나가지고 네. 난 되게 만족했던 것 같아. 곡 작업할 때도 별로 안 힘들었어가지고 저거는 가사 쓸 때도 되게 빨리 빨리 나왔었어가지고 음... 작업할 때 되게 편했어. 되게. 그럼 이제 사실 블루 앤 그레이 같은 경우에 음. 작사에 좀 어느 정도 쓰... 이제 감탄을 받으셨잖아요. 아, 태영 씨한테 근데 이건 내가 생각해도 좀 약간 좀 아, 좀 나쁘지 않다. 야, 원래는 이런 느낌. 원래는 진짜 약간 좀 딥했었어가지고 내가 난 차에 어, 차에 차 태영이가 좀잘 걸러준 것 같아. 그러니까 내가 너무 아, 태영이 거랑 합쳐가지고 어, 내가 너무 좀 딥하게 썼어가지고. 그래 마음에 드는 거 하나 뭐예요? 난 사람들은 다 행복한가 봐. 음, 사람들은 다 행복한가 봐. 음. 이거구나. 뭐예요? 무슨, 이제 그, 그게 약간 좀 관통하는 이제 나쓸 때도 아 이게 그래도 이곡 안에서. 뭔가 좀 관통하는 말을 하는구나 음. 이런 느낌 사람들은 다 행복한가 봐 음. 원래 막그뒤 앞뒤 가사가 조금 더 되게 우울한 느낌이었는데 음. 그게 좀 많이 덜어내줘가지고 그럼 그 가사는 어떤 느낌을 상상하면서 쓴 거예요? 우리도 한참 그때 뭐 공연들이 다 취소, 취소가 되고 원래 비 앨범이 나올 앨범이 아니었는데 어, 나오게 되고 네. 뭐 다이너마이트 나오게 되고 다이너마이트도 아니었죠 실제로 적으로 우리 모두가 좀 많이 우울해하고 좀 힘들어할 때 했던, 했던 거다 보니까 음. 비단 이게 나만 지금 느끼는 감정이 아니겠구나 많은 음. 사람들이 다른 대외적으로 사람들을 바라봤을 때 모두가 다들 좀 힘들고 이게 아픈 시기인데 음. 이제 그냥 단면적으로 봤을 때는 다들 행복해 보인다는 무슨 일이라 할지 모르니까 음. 네. 사람들은 다 행복한가 봐라는 말이 되게 그냥 기억에 남는 네. 가사야 그리고, 네. 그리고 다, 다들 행복하지 않은가 아는데 그냥 그런 식으로 아, 아. 물어보는 그렇게 거. 생각하죠 음. 인간은 사실 그래서 이제 그런 거 블루 앤 그레이 쓸 때는 그때 좀 그런 관련해서 음. 좀 곡들을 몇개 써놨어 가지고 잘 그런 그 당시에 음. 가라앉아 있는 음. 그런 좀 이렇게 거. 조합들을 좀 해가지고 좀 썼었었지. 그러면 뭐 사실 형 하면 이제 약간 다작이잖아요. 형 하면 이제 무기가 많다, 총알이 음. 많다. 약간 이런 이미지가 음. 있단 말이에요. 하루에 몇 개씩 쓰고 사실 비 앨범에 넣고 싶어서 많은 아니겠지만 뭐 네. 사실 형이 뭐. 세 곡도 더 있다 그랬잖아요. 공만으로 제출한 곡만. 맞아. 그리고 뭐 제가 알기로는 라이프 고스원 때그 음. 결승전에서 어. 떨어진 사비가 어. 이제 그걸로 형이 제가 알기로 곡을 만든다고 어. 만들었다고 그치. 이미 알고 있고 그래서 그런 거 사실 뭐 형이 말해줄 수 있는 뭔가 그런 플랜 뭐 어디 어떻게 들어갈 아니 사실 그 D2 하고 그 너무 할게 없어가지고 제가 거의 <웃음> 저희, 할게 없어. 저희가 진짜 좀 많이 그때 B 앨범 할 때랑. 시간이 한한달 정도 그냥 앨범 작업을 하라고 이렇게 거의 비워준 다이너마이트 나오기 전에 음. 4월, 5월, 그쵸, 그때, 6월 아, 그때 이제 스케줄이 음. 안 생기고 붕 떴을 때 네, 네. 우리가 붕 떠가지고 네. 뭘 해, 그때 이제 작업들을 좀 많이 했는데 음. 난 그때 뭐 했냐 응. 그래서, 그래서 거의 D2 끝내면서 같이 작업을 이제 어, 어떻게 보면 그 다음 것까지 같이 작업을 한 거죠 그래서 음. 좀 곡이 좀 있어요 그래가지고 얼마나 있어요? 한, 한 여덟 곡 정도 있나? 8개. 벌써 내도 되겠네 D3로. 그 그래서 근데 이게 이게 너무 나온 지 <웃음> 어, 나온 지 1년도 안 됐으니까. 아, 아 그리고 이제 그 보다 보면 이제 곡들이 쌓이면 네. 거기서 빠진 곡도 생기잖아요. 예. 네. 그래가지고 이제 뭐 시기야 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 뭐 내려면 집도 낼수 있다. 그럼 <웃음> 어떻게 했어요 그결그 결승전 싸비? 
그걸 그거는 하시고. 이제 네, 편곡을 다시 해야죠. 다시 해야 돼. 네, 뭐 키도 좀 바꾸고. 사실 그 이런. 가이드를 굉장히 듣고 싶어 하시는 분들. 아, 그게 나 좋았는데 그거. 아니 근데 그거를 아. 사실 들을 수 없는 게그 이제 그 가이드가 다른 곡으로 나올 거기 때문에. 그러니까 네, 그거 할수 없다는 점. 네. 저작권 나한테 있으니까. 아쉽지만 한한 <웃음> 1, 2년만 우리 기다려 봅시다. 네, 이거 언제 저, 나올지 모르겠네. 사실 저도 못 들어봤어요. 들어온 사람 있나 멤버가? 지민이 들어봐. 지민이 하나? 그거 태영인가 들어봐. 뭐래요 지민이는? 지민이는 이게 될줄 알았대. <웃음> <웃음> 이게 될줄 알았대. 그래서 아나좀 기대했지. 아, 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 좋은데 이러면서. 계획대로 되는 게 별로 없어요. 그때 그거 그거를 그 우리 숲 찍으면서 내가 썼던 기억이 있는데. 인도스 아 찍으면. 그때 그형 거기에서 트레일러에서. 음, 그때 음. 어, 작업했던. 아 그때 거. 작업을 했어요? 나 그거 한세곡 써갔어. 세 곡. 진짜 레전드다. 난 그때 뭐 했냐? 아이 뭐다 그림 그리고 다 짤때기 없이 그 탁구 나오고 뭐. <웃음> 자, 뭐 하려고 한게 아니야 그 진짜 할게 없으니까 아니 나는 하려고 해도 안 되는데 아무튼 참 특이해요 <웃음> 형은 참 특이한 사람인 것 같아요 할게 없어요 어, 오케이 좋습니다 그럼 뭐 이제 그리고 뭐이 질문도 사실은 뭐 받았을 수는 있겠지만 은 어쨌든 뭔가 이 어쨌든 사실 작업에 관한 인터뷰잖아요 이게 그러니까 좀 순수하게 형이 이번 앨범 작업도 그렇고 앞으로 어떤 식으로 그러니까 형이 이제 그 음악에 대해서 어떻게 풀어갔으면 좋겠는지 제가 이제 그 어떻게 하고 싶다 이 작업이라는 걸 이제 한 지가 16년, 15년이 되, 됐잖아요 이제 그, 그쵸, 그 정도 됐죠 초등학교 네. 강의 때부터 됐으니까 열살 때부터 그러니까 이제 좀 다른 장르도 해보고 싶다는 생각이 좀 많이 들어요 <웃음> 농담이 아니라 진짜 또 어쿠스틱한 것도 하고 싶고 네. 그래서 악기를 배우는 것도 있고 아 그쵸 그쵸 네, 기타도 그, 그런 형이 직접 쳐야 돼 그러니까 이제. 이제는 좀 뭔가 아좀 잔잔한 음악도 많이 듣고 아, 그냥. 그냥 근데 사실 BTS 음악이 사실 여러 가지 장르가 있잖아요 그러니까 다른 장르라 하면 이제 구체적으로 어떤 걸 얘기를 포, 하는 포크 건지 포크 음악 하고 싶어 <웃음> <웃음> 포크 아니, 농, 농담은 아니고 그냥 그런, 그런 음악도 이게, 포크스러운 이게, 음악 이게 대중음악을 하는 사람이 가장 가장 이제 장점이 여러 가지 장르를 다할수 있는 게 저는 가장 그렇죠. 큰 장점이라고 생각해가지고 그럼 이제 다음번에 이제 약간 포크 이제 좀 뭐라 좀 어쿠스틱한 이제, 이제 딜란스 좀... 느낌을 기대해도 되는 겁니까? 아, 진짜 좀 여러 가지를 좀 해보려고 그냥 네, 뭔가 힌트를 네. 좀 받은 것 같네요 네, 네. 뭐 여러 가지 좀 해봐야죠 또 노래하고 싶으시다 이제 노래 쪽으로 이제 방향을 이제 키를 틀고 계시는 둘다 하는 응. 사람이 되면 좀 오래 할수 있지 않을까? 근데 사실 요즘에는 워낙 장르들이 그, 크로스오버 그러니까. 되고 여러 가지 경계가 없어지고 있으니까 음. 앞으로는 점점 더 많아질 거예요 그런 사람들이 아니면 네. 뭐다 다. 요즘 다 해요 아, 네. 멜로디가 안 들어가는 랩이 없, 없. 그러니까 오케이 알겠습니다 그럼 마지막으로 뭔가 이제 뭐 그런 작업이나 음악을 들어주시고 뭔가 형이 이제 그런 거에 대해서 어쨌든 마지막으로 할 말이 있으면 해주시고 끝내면 마무리하면 좋을 것 같아요 뭐 어. 그동안 못했던 말이라든지 사실 이렇게 각 잡고 할수 있는 경우가 거의 없잖아요 어. 네. 어, 특히 이번 비 앨범이 진짜 좀 많은 사랑을 받아가지고 그렇잖아요 이번에 그럼요 노미, 네. 노미도 네. 됐고 그래미 노미도 됐고 또 다이너마이트 네. 다이너마이트 얘기도 하고 라이브 고선 또 바빼기 얘기 하고 그래서 뭔가 이 정말 저희들도 작업을 할때 그냥 부담 갖지 말고 그냥 좀이 이 상황에서 할수 있는 걸좀 해봐라 해서 이제 음. 우리한테 거의 전권을 넘긴 그렇죠 그렇죠 근데 이렇게 부담 없이 만드니까 되게 재밌었고 또 성적에 대해서 딱히 그런 부담 없이 하니까 없어. 또 성적도 잘 나와 버렸고 음. 앞으로 그냥 이렇게 계속해서 우리가 이렇게 즐겁게 음악을 했으면 좋겠어요 뭔가 뭐요몇 앨범 동안 부담감이 몇개좀 많이 있었어요. 있었죠. 네. 특히 세븐 앨범 같은 경우는 좀 사실 아무래도 음, 컨셉이 있고 뭔가 막 기획이 있고 이러다 보니까 딱 뭔가를 보여줘야 된다라는 네. 그런 것. 근데 그런 거 없이 좀 마음 편하게 음악하는 것도 되게 되게 즐거운 경험이었다. 음. 그래서 앞으로도 이렇게 그런 경험 음, 멤버들끼리 섞어 네. 이렇게 했으면 좋겠다라는 생각 을 많이 했었죠. 또비 앨범 많이 사랑해 주셔서 감사하고 잠시 많이 들으세요. <웃음> 잠시 많이 들으세요. <웃음> 오케이 알겠습니다. 수고하셨습니다. <웃음>